A mí el satí del humor me encanta, pero la verdad es que el periodo más humorístico de Satí empezó con una crisis, porque Satí veía que su música, que no era de cabaret, pues no triunfaba tanto. Y además estaba un poco harto de que sus colegas compositores pues, le criticaran todo el rato. Así que a sus 39 añazos, en 1905, decidió matricularse en el centro de, de estudios musicales más conservador de todo París, la Escola Cantorum, para estudiar contrapunto. Y cuando salió, efectivamente, su estilo musical había cambiado y su atuendo también, porque por fin dejó de utilizar los siete trajes de pana bohemios que había estado utilizando durante 10 años y comenzó a utilizar un estricto uniforme con cuello postizo, bombín y paraguas. Superado este momento viene lo bueno, porque en 1911 Ravel toca un concierto con obras de Satí y triunfa, y además le presenta como el padre de la música moderna. Así que de repente Satí empieza a ser conocido por los ambientes burgueses y ricos de París y entra en los círculos de arte más chic, y además pues sus colegas compositores, incluso los compositores más jóvenes, pues le empiezan a admirar también. Así que se viene arriba y entre 1912 y 1916 compone un montón de música para piano con carácter humorístico. Son los títulos que conocemos como Embriones disecados, Preludios fofos para un perro, Tres valses distinguidos de exquisito mal gusto, Sonatina burocrática, Descripciones automáticas, Cosas vistas de derecha a izquierda sin gafas... Y esta música de alguna manera siempre incorpora algún componente eh, humorístico, pues hace burlas, parodias, incluye melodías de canciones populares que modifica a veces intencionadamente y Satie escribe además textos pues muy graciosos, algunos dirigidos al pianista diciéndole cómo tiene que tocar algún pasaje, como por ejemplo cuando dice toca esto como un ruiseñor con dolor de muelas y otros pues describen alguna historieta asociada a la música, como es el caso de la primera piececita de sus capítulos girados en todas direcciones que se titula Mujer que habla demasiado. El humor para Satie era su forma de relacionarse, de comunicarse con el mundo, él era así. El humor y el sarcasmo, porque tenía bastante mal genio. Y todo esto pues, se puede ver en sus escritos, en sus artículos de revista, en sus panfletos, en sus cuadernos, en sus conferencias, que a veces agrupaba bajo títulos graciosos como Memorias de un amnésico, Cuadernos de un mamífero, Observaciones de un imbécil, que desde luego os recomiendo que leáis. Una de sus obras más conocidas es Sport et Divertissement, Deportes y Entretenimientos, que fue una obra que compuso en 1914 por encargo del editor de una revista de moda, porque os digo que Satí empezó a tener contacto con el mundo, con el París burgués y rico, y ahí lógicamente estaba el mundo de la moda. Son 21 piececitas cortas para piano que tiene música y textos de Satí y dibujos de Charles Martin. Esas 21 piececitas pues, las dedica a todo tipo de deportes y de ocio, ¿no? por ejemplo, pues eso, al golf, al tenis, al juego de la gallinita ciega y una para el carnaval, otra para el tango. Empieza, la primera pieza es un coral inapetente. En el último vídeo de Sati conoceremos al Sati vanguardista y el final de la historia.